là thiết kế nghiên cứu thiết kế nghiên cứu là bữa nay mình học cái sơ đồ này nè rồi mình học sơ đồ này ha miễn sao mà bữa nay là hiểu được sơ đồ này là là xong ở trong này nó có ba nó có hai nhóm thiết kế mình thấy đó. chữ đỏ đó là một tải với phân tích trong cái phân tích thì nó có quan sát cái can thiệp Thế nên nếu mà chia nhưng chia rõ cái này ra đó, thì nó là nó ba loại thiết kế là mô tả là phân tích và can thiệp nha một can thiệp là cái nhánh bên phải đó. một can thiệp là gồm ba cái thiết kế là RCT đó can thiệp cộng đồng và thử nghiệm thực địa nha còn phân tích thì nó gồm có đoàn hệ bệnh chứng và các ngang phân tích còn cái cánh bên trái là cánh mô tả là, 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 là có ba nhóm nghiên cứu từ ba nhóm thiết kế là nhóm mô tả nhóm phân tích và nhóm can thiệp có nghe rõ không nghe rõ không ta lớp chữ lớp phó hello hello dạ gõ thầy ơi không nghe phải không ừ rồi thứ hai bên nhiều nghe rõ phải không ở mặt cái lớp mình mình ngày hôm nay là có học trên nhãn đường như ta dạ chưa đi à, nhưng mà hôm nay còn ở mặt lớp mình có học trên nhãn đường chưa hello dạ môn này học ừ. online không ngại hôm nay học online không hả dạ ừ được rồi thôi, thôi tiếp thì rồi rồi đó rồi có ba nhóm cái mô tả phân tích và can thiệp đó đi từ trên cái sơ đồ nó thấy ha có can thiệp là có uh, um, ba thiết kế là bên tay phải rct can thiệp cộng đồng thử nghiệm thực địa đó còn phân tích là ba cái thiết kế ở giữa đó là đoàn hệ bệnh chứng sang âm tích còn mô tả là, là mấy thiết kế bên trái thì bây giờ mình muốn uh, có cái quan trọng là bây giờ mình chỉ đúng thôi mình uh, mình muốn cái thiết kế nào thì phải chỉ ra đúng ví dụ mình muốn uh, làm đoàn hệ thì phải chỉ đúng đoàn hệ làm bệnh chứng thì chỉ đúng đó. thì chỉ đúng bệnh chứng thì giờ, nên nếu mình chỉ không đúng đó, thì coi như là Ờ, cái kết quả ra là nó sẽ sai theo cái ý định mình mình ra mình muốn làm thiết kế nào đó, thì mình chỉ cho đúng thiết kế này thì bài bữa nay mình chủ yếu mình học cái sơ đồ này mình hiểu được cái sơ đồ này mình nắm rõ cái sơ đồ này là xong là, là, là có thể mình tự đọc tài liệu được ờ, tự đọc giáo trình được nha mình ra bây giờ đầu tiên là nói về đầu tiên là nói về can thiệp À, trong ma thiệp này thì nó nó có ba cái vậy. bây giờ đâu kêu từ từ cái ở lớp trưởng tên gì thanh thảo thu thủy là minh văn đều có không kiều diệp hoài chân cho không có ai đang ở lớp trưởng rồi Tập điện ơi Dạ nghe thầy Sao kêu mà không ai lên tiếng nữa anh ta Nhưng lớp điện tên gì Dạ em thầy Em tên Sử à, rồi em tên gì Tên dạ, gì Sử rồi Sử dạ. Sao kêu mà không thấy ai Lỡ Thanh Thảo có không Thanh Thảo có không Thu Thủy à, Có Để em tên gì Em tên gì? Thanh Thảo hả? Thanh Thảo là nam hả? Chứ không phải nữ hả? Bích Yến có không? Hoài Thu Dạ có thầy ơi Em tên Yến Alo Bích Yến rồi Alo Dạ nghe ạ Rồi Ủa Bạch Yến có thấy màn hình không? Dạ thấy ạ rồi bây giờ 
thấy uh, uh, thấy thiết kế can thiệp không dạ thấy ha. phân tích can thiệp à rồi như vậy là can thiệp đó, thì uh, trong can thiệp này là, là nó có ba cái thiết kế thì uh, theo và điển là thiết kế nào là thuộc về uh, thuộc về lâm sàng còn thiết kế nào thuộc về cộng đồng dạ lâm sàng là thử nghiệm thực địa rồi còn nào nữa với uh, rct còn can thiệp cộng đồng là riêng ừ. trong cái này đó thì là có hai cái của cộng đồng là thử nghiệm thực địa và, và thứ hai là can thiệp cộng đồng còn rct là của lâm sàng nha yeah. dạ. trong ba cái thiết kế này đó thì hai thiết kế của cộng đồng Dạ. Là thử nghiệm thực địa ở à, giờ can thiệp cộng đồng thì thường người ta sẽ làm thử nghiệm thực địa nó sẽ làm trước rồi sau đó nếu mà rồi sau đó người ta mới rút kinh nghiệm người ta làm rộng rãi ra thì thì khi làm rộng rãi thì gọi là can thiệp cộng đồng nha dạ. à, ví dụ nhưng mà bây giờ mình coi trước à, bây giờ mình thấy nào là như thế là, là, là nghiên cứu can thiệp nghiên cứu đẹp là nghiên cứu mà người ta có có tác động thế là có được nghiên cứu người ta có tác động thế là ví dụ như mình bắt đối tượng cứu phải uống này thuốc nọ bắt đối tượng cứu và phải uh, tập thể dục phải ăn kiêng phải vận động Thế khi mình có tác động mình bắt đối tượng cứu làm cái này nọ kia thì cái đó là can thiệp còn uh, còn nếu mình không tác động gì hết thì nó không can thiệp như vậy cái mô tả với phân tích là gây như mà nó không có can thiệp nha còn à, đó có ba loại thiết kế là mô tả phân tích và can thiệp thì cái mô tả với phân tích nó không can thiệp nha như vậy là thí dụ như gì thí dụ như là thí dụ như là chương trình muối giót đi ừ. hiện nay là à, hiện nay cả nước mình hiện nay cả nước dùng muối giót thì đó thì uh, như vậy là trước khi cái dùng mối gió trước đó anh ta có làm cái thử nghiệm thực địa rồi thử nghiệm thực địa làm trước anh ta thử nghiệm ở một số vùng miền thì người ta thấy là uh, nhìn chung là mối gió rất là tốt trong ở trong vấn đề phòng chống bú cổ ở nữ và giảm cái đường đột và giảm cái đần độn ở trẻ sau khi nghiên cứu ở một số vùng miền xong á thì bây giờ um, tức là những thì những năm sau này nó mở rộng cái nước vô như đó thì giờ chương trình mua gió đó, nó ở giai đoạn là can thiệp cộng đồng và cả nước dùng sao đó là làm sao đây là đây làm sao mà ở đây là một sau đây là một nghiên cứu can thiệp tại vì sao tại vì mình mình có tác động có tác động tới đó được nghiên cứu mà đối tượng cứu đây là ai? Đối tượng nghiên cứu đây là chính là người dân Của chính là người tiêu dùng Mình mình khuyến cáo người dân Vô chúng là mình vô chúng là mình, mình bắt buộc người dân Tức là phải dùng ha, là, Bắt buộc người dân là phải dùng muối gió Tại vì bệnh nhân là không có muối nào khác để dùng Tất cả các muối bán ở siêu thị, ở chợ Đều đã được trộn với gió hết rồi Bây giờ đó là mình dùng là dùng Tức là mình dùng muối gió Vậy là mình có tác động đến người dân mình tác động uh, tác động đến là đối tượng cứu là anh bắt ở đó là cứu là dùng muối gió à, chương trình can thiệp bị gió bằng cách lật trộn gió vô muối do đó rõ ràng đây là một nghiên cứu can thiệp là tại có tác động tới tác động tới là đối tượng cứu mà đối tượng cứu đây là người dân là nghiên cứu là người tiêu dùng à, và cách can thiệp là uh, tức là dùng muối gió vậy đó đó, thì, thì rõ ràng nó là nghiên cứu nó là rõ ràng nó là một nghiên cứu can thiệp được không yến rõ không yến rõ à, nghiên cứu can thiệp này tức là mình có tác động đến từ nghiên cứu bằng cách này cách kia cách nọ thì ở đây mình tác động bằng cách mình bắt người ta dùng muối có gió ha đó, thì chương trình muối gió là một chương trình can thiệp rõ ràng Rồi vậy bây giờ đó còn là bây giờ vậy đó mình thí dụ cho biết còn một cái một cái can thiệp trong cộng một cái nghiên cứu can thiệp trong một nghiên cứu là một nghiên cứu ngang thiệp ở trong lâm sàng 
tại là RST đó. RST là cái chủ yếu là cái chính đó. là cái T T là cái chính T có nghĩa là nó T có nghĩa là cái bác của chữ Shio nghĩa là thử nghiệm ở trong năm sàn thì ta gọi là thử nghiệm năm sàn còn E là là E là nó với bác của chữ là ngẫu nhiên đó. còn C là nó với bác của chữ đối chính tức là RCT mình đã dịch là thiết uh, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên và có đối chứng hay là có nhóm chứng yeah. thì thử nghiệm lâm sàng ở người ta làm gì thử nghiệm lâm sàng là một nghiên cứu can thiệp ở trong lâm sàng để người ta mục đích đó, là để nó so sánh những cái loại thuốc điều trị nhau nha yeah. nó so sánh những phương pháp điều trị nhau ví dụ như điều trị một bệnh điều trị bên này nè có thành ra có hai ba loại thuốc thì nó muốn coi cái loại thuốc nào tốt hơn loại thuốc nào kết quả là thuốc nào thì nó dùng thử nghiệm lâm sàng và cái bệnh này là mổ tốt hay là không mổ tốt phương pháp nào tốt hơn hay hơn thì nó nghiên cứu mình nó bây giờ là nó phải mà thử nghiệm lâm sàng à, thử nghiệm lâm sàng thì nó mới cho kết quả là thằng nào tốt hơn à. lâm sàng anh có thể anh thiết kế là thiết kế là không ngẫu nhiên cũng được anh thiết kế là không có nhóm chứng cũng được à, nhưng mà thiết kế hay nhất là ngẫu nhiên có nhóm chứng liệu nhóm chứng là sao Ví dụ mình muốn so sánh là hai đội thuốc A B với nhau ha à, thì một lô bệnh nhân mình dùng thuốc A một lô bệnh là mình dùng thuốc B thì mình so sánh kết quả thì vậy là thuốc A sẽ là thuốc A gọi là nhóm chứng và đối chứng của thuốc B và ngược lại thuốc B là đối chứng của thuốc A à, ngược lại là thuốc B là đối chứng của thuốc A đó Ủa, có thành ra là đối chứng như vậy ví dụ như mình có thể làm đối chứng bằng cách là một nhóm mình cho dùng thuốc còn một nhóm là mình cho dùng người ta gọi là giả dược giả dược có nghĩa là không phải thuốc à, thì mình coi kết quả của thuốc như thế nào đó thì trường hợp đó là giả dược nó đây là, là, là nhóm chứng của thuốc ha rồi ở còn ngẫu nhiên là sao còn ngẫu nhiên là tình cờ mai rủi hay xui nha tức là ví dụ như mình mua tờ giấy số đúng hơn trúng là mình gọi là ngẫu nhiên tức là do hay xui mai rủi do trời chứ không phải do mình không phải mình muốn trúng là trúng thì đó thì đây là cái ngẫu nhiên là gì đó tức là bệnh nhân bây giờ bây giờ mình có hai lô bệnh ha bây giờ là mình có hai lô bệnh nhân mỗi lô sẽ dùng một loại thuốc nhưng mà không phải là bệnh nhân muốn dùng loại nào mà dùng không được ha à, như vậy là không ngẫu nhiên <cười> muốn ngẫu nhiên là bệnh nhân phải bốc thăm bốc nhầm loại gì thôi thì mình dùng loại này nha à, người, người gọi là hên xui mai rủi mà vậy thì là ngẫu vậy là ngẫu nhiên đó. vậy thì nó sẽ tốt hơn là Ừ, tốt hơn là bệnh nhân là có quyền là lựa chọn thuốc nhưng mà trong cái thiết kế ngẫu nhiên á để mà tốt hơn nữa là người ta có thêm cái thiết kế mù tức là sao tức là có nghĩa là, là bệnh nhân dùng thuốc thì thì bệnh nhân cũng không nên biết là mình của mình đang dùng thuốc gì thuốc tiêu diễm thôi thuốc tiêu diễm có đó không alo dạ thầy đúng không là thuốc tiêu diễm không Alo, Alo. Dạ, thầy ơi. Sao sao? Dạ em nghe. Chiều diễm nghe không? Nghe dạ, không? Em đang nghe nè thầy. Rồi. Rồi à, đó rồi. Thì bây giờ cái uh, tại sao mà bệnh nhân dùng thuốc uh, trong cuốn này mà, mà bệnh nhân là không nên biết là mình đang dùng thuốc gì? Tại sao vậy? Chiều diễm. Dạ. Sao vậy? Sao vậy nghe không? Dạ Dạ thầy hỏi lại cái này Em nghe dập dập em nghe không có rõ ừ. Thì tại sao mà mình Mình dùng thuốc Mà mà bệnh nhân không nên biết là mình đang dùng thuốc gì Em nghĩ là sợ ảnh hưởng tới tâm lý của bệnh nhân À đúng rồi Ảnh hưởng đấy là tâm lý điều trị à, Hôm nay mình có học Có học ở giảng đường chưa hay là chỉ học online mà Yep. Dạ có à, môn, môn, môn này không có học ở giảng đường thì ơi có hai môn khác học ở giảng đường à. Rồi ok vậy đi được rồi Rồi ha Thì đây đó tức là vậy là bệnh nhân là không nên biết là mình đang dùng thuốc gì Tại vì bệnh nhân biết thì có thể bệnh nhân có vấn đề tâm lý trị liệu Có nghĩa là bệnh nhân thích thuốc nên thuốc này Thì chưa dùng thì bệnh nhân đã thấy là, là nó bớt rồi ha còn bệnh nhân ghét lúc kia thì là nghe đã dùng lúc kia là bệnh nhân thấy nó nặng hơn là vậy không được tốt nhất là bệnh nhân là không nên biết mình đang dùng cái gì thì cái đó người ta gọi là mù đơn 
tức là bệnh nhân mù bệnh nhân không lấy đường bệnh nhân không biết nhưng mà nếu mà bệnh nhân mù không đó, thì được chưa ta thấy cũng chưa được mà cái cái ông nghiên cứu cái nhà nghiên cứu là nhóm nghiên cứu cũng mới mù luôn nhóm nghiên cứu là cũng không nên biết là mình đang cho bệnh nhân lời thuốc gì chỉ biết thuốc a thuốc b thôi chứ không biết thuốc a thuốc b là thuốc gì tại vì hai loại thuốc này coi như là có thể hình thức có thể hình thức bên ngoài là nó giống hình nhau không ai biết thuốc gì vậy là tại sao vậy tại ông nghiên cứu ông như cái ông thiên là ông thiên ông nghiên về thuốc này thuốc kia không được thành ra ông cũng nên tốt nhất là để cho là nó là để cho nó chính xác thì ông không nên biết ông sẽ nhận thuốc từ một uh, người trung gian và ông chỉ biết là đưa thuốc này cho nhóm này đưa thuốc kia cho nhóm kia vậy thôi cái đó là ông nghiên cứu nhóm nghiên cứu mới mù luôn gọi là mù đôi thì mày về đủ chưa thì đây thấy cũng chưa đủ thì còn cái ông phân tích nữa ông phân tích số liệu thì ông có thể ông cũng thiên lệch ông thiên về thuốc a thuốc b vậy đó thì thậm chí ông có thể là phân tích là theo hướng là có lợi cho cái thuốc mà ông thích và thậm chí là ông sửa số liệu lại để cho kết quả thuốc mà ông thích nó là nó tốt hơn về ông phân tích là cũng không được nên biết mình đang phân tích thuốc gì thuốc gì à, chỉ biết thuốc a thuốc b thôi chứ không biết thuốc a là thuốc gì thuốc b là thuốc gì đó vậy là về rốt cuộc là ai sáng mắt diễm ngủ hết rồi Dạ. Ủa, Ủa Diễm nghe được không? Dạ nghe thầy ơi Rồi như vậy ai sáng Ba người mù, bệnh nhân mù Nhóm nghiên cứu mù Nhóm phân tích cũng mù luôn Thì ai sáng À Bên là không cần ai sáng Chứ là làm Chuyện ai người ta làm Bệnh nhân thì người ta đưa thuốc uống thì cứ uống Ông nghiên cứu thì ông cứ thu thập số liệu bình thường à, Còn ông phân tích thì ông cứ phân tích bình thường À, ông không cần biết là thuốc nào và thuốc nào cả cả không biết thì khi phân tích xong bắt đầu người ta mới mở mã nè người ta mới giải mã thì mới biết là thuốc a là thuốc gì thuốc b là thuốc gì đó như vậy là như vậy là tốt nhất thành ra cái này đó là thiết kế mù có thể mù đơn mù đôi mà, mà tốt nhất là mù ba nha thành ra mình nhớ là trong thử nghiệm lâm sàng đó, là một cái nghiên cứu rất là hay ở trong lâm sàng để so sánh những cái thuốc điều trị với nhau so sánh những phương pháp điều trị với nhau mà tốt nhất mình có thể làm thử nghiệm lâm sàng có thể là có nhóm chứng hoặc không có nhóm chứng nhưng mà tốt nhất là có nhóm chứng có thiết kế ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên nhưng mà tốt nhất là ngẫu nhiên yeah. và trong thiết kế tự nhiên lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng thì tốt nhất là thiết kế mù ba ba người mù rồi đây về trở lại vấn đề ha rồi, bây giờ đó giờ thì mình, mình mình biết là nghiên cứu can thiệp rồi đó bây giờ tới nghiên cứu uh thứ hai là mình nói về gì thứ hai là mình nói về cái nghiên cứu khác biệt giữa nghe. nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích đó, ở trên màn hình của mình nghiên cứu phân tích thì nó có đoàn hệ bệnh chứng và các ngang phân tích ha còn mô tả là bên trái vậy phân tích mô tả nó khác nhau sao ừ, có ai biết à, nhật tân có không nhật tâm Nhật Tâm có không? Dạ có à, Nhật Tâm ở, ở, ở Nhật Tâm nghe rõ không? Nghe rõ rồi à, Nhật Tâm biết là Ngọc Tử không? Ở trong lớp biết Ngọc Tử không? Dạ biết Rồi à, ok Bây giờ người ta để mình coi cái Nghiên cứu mô tả với nghiên cứu phân tích nó khác nhau Thì người ta đề nghị Nhật Tâm là mô tả Ngọc Nữ Ngọc dạ. Nữ là giống tên ai? Ừ. Dạ, tóc dài tóc dài rồi sao nữa mặt uh, bầu bầu mặt bầu rồi rồi ok tóc dài mặt mặt bầu rồi sao nữa mắt rồi sao mắt lớn mắt to mắt to rồi ok rồi như vậy thử là phân tích ở ngọc nữ có đâu Ngọc nữ rồi ta Ngọc nữ rồi Ngọc nữ rồi Dạ em nghe thầy ơi à, Tên Ngọc nữ Ngọc dạ. nữ là giống uh, Tên mà giống Tiên Thánh của Hòa Hợp không Phải không Phải Ngọc nữ Tên giống Tiên quá Cô Tiên cái gì mà Phải không Dạ em rồi. không biết à, à, Lắm nhật tâm tiếp à. Bây giờ nhật tâm nói Ngọc nữ Tóc dài nè mặt bầu mắt to rồi thấy là đẹp rồi đó rồi bây giờ nhật tâm mà bây giờ nhật tâm mô tả xong rồi bây giờ nhật tâm mà thử phân tích 
phân tích ngọc nữ ha tâm đâu bạn dạ dạ em nghe em đang suy nghĩ phân tích gì à, bây giờ thí dụ à, hỏi ngọc nữ có đẹp không trong dạ, mắt đẹp, tâm đẹp lắm ngọc nữ có đẹp không đẹp phải không ủa, ủa có dễ thương không dạ dễ thương luôn ở có quần đồng không dạ có luôn quần wow. đồng dễ thương dễ thì... tính ừ, thì bây giờ <cười> rồi, rồi mua trả thêm là có chồng chưa hả em nghe đồ là bạn trai có biết có không <cười> thì hỏi thì có đi tóm lại là những ý là tóc dài mặt bầu à, mặt bầu bỉnh mặt bầu bỉnh mắt to thì cái đó là mô tả à, còn và đồng dễ thương đẹp cái đó là phân tích như vậy là sao có nghĩa là những cái gì đó mà mình chỉ cần có một một người thôi một mẫu thôi một hình mẫu một giống mẫu mà, mà mình nói được thì thì nó là mô tả còn cái gì mà mình phải cần ít nhất là hai mẫu là mình so sánh nhau đó Ủa thì nó là phân tích Thành ra nếu mà nhìn Ngọc Nữ á, thì ai cũng có thể nói là tóc dài Ai cũng nói là Ngọc Nữ là một người nữ Không ai nói là khác hết Một người nữ tóc dài, mặt bầu bỉnh, mắt to Thì những cái đó ai nhìn một mình Ngọc Nữ thì người ta cũng nói được Thì cái đó là mô tả Nhưng mà khi nhật tâm mà nói Ngọc Nữ đẹp và đồng hay dễ thương thì không thể một mình ngọc nữ mà nhà, ở mà nhật tâm là mình nói được điều này mình phải ngầm so sánh nữ ngọc nữ mà với một hình bóng nào khác một giống hình nào khác à thì ngọc nữ là đẹp hơn ngọc nữ đẹp ngọc nữ dễ thương ngọc nữ hòa đồng như vậy rõ ra nếu nói ngọc nữ đẹp với thương hòa đồng là ít nhất mình có hai mẫu mẫu ngọc nữ với một mẫu nào khác và để so sánh thì mình, thì mình mới nói được đó thì đó thì cái đó là phân tích nha yeah. À, tức là cái điểm khác biệt đầu tiên giữa mô tả phân tích là mô tả là chỉ có một mẫu thôi một nhóm mẫu thôi còn phân tích là ít nhất là hai nhóm mẫu này lên và phân tích là hàm nghĩa so sánh ha à, à, so sánh nhau đó đó vậy đó cái đó là điểm khác biệt đầu tiên à. ví dụ như là người ta nói là à, bây giờ mình nghiên cứu về mình nghiên cứu về kết quả à, à, học tập của cả lớp mình Ví dụ này là mình có thể mô tả tình hình của lớp mình, ví dụ như mình mô tả tình hình lớp mình là lớp này là ha, lớp là IB IB K4 uh, IB là K33. Như tổng số uh, sinh viên là ví dụ như là, là một trăm mấy á, 110, 110. Rồi, và bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu quê ở Cần Thơ, bao nhiêu quê Vĩnh Long, Cà Mau, Trà Vinh gì đó ha. Và 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 kết quả học tập năm rồi là bao nhiêu khai giỏi bao nhiêu trung bình và bao nhiêu yếu đó. đó mình nói tình hình tất cả những cái điểm mà mình nói cho cả lớp mình thôi coi như lớp mình mà là một mẫu một thôi. thì những cái ý mà mình là mình nói nó giờ đó, thì nó là mô tả ừ. ví dụ như mình mô tả trong đó có ý là về kết quả học tập của lớp thì lớp năm rồi đó cả lớp năm rồi thì kết quả học tập là tỷ lệ khá giỏi ra hay như là 25 phần trăm khá giỏi Nha thì cái đó là mô tả nhưng mà sau khi mô tả hết những ý chung lớp của cũng lớp của mẫu lớp đó, thì bây giờ người ta tách ra dù người ta tách ra là một một mẫu nam và một mẫu nữ người ta mới so sánh kết quả học tập là của hai mẫu này với nhau ở trong lớp mình đó thì lúc mình tách ra hai mẫu nam nữ mình so sánh thì kết quả học tập thì như vậy cái đó là ở cái đó là phân tích nha thì cái đó là phân tích À, thành ra người ta thường hay kết hợp là mô tả đi trước trên một mẫu lớn à, tức là mẫu lớn là cả lớp mình đó mình muốn nói tay tàu tàu tay gì đó à, coi như lớp mình là một mẫu à, mô tả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ mô tả tình hình này nội chung một mẫu lớp thì đó là mô tả nhưng mà sau khi mà mô tả một mẫu chung lớn thì mình tách ra những mẫu nhỏ so sánh với nhau thì đó là phân tích mẫu nhỏ này có thể là mẫu nam mẫu nữ có thể mẫu của Cần Thơ mẫu Vĩnh Long mẫu uh, Cà Mau mình so sánh uh, điểm này điểm nọ kia thì cái đó là mình nhớ thành ra cái điểm khác biệt cơ bản là một mẫu hay là nhiều mẫu ngay từ đầu nghiên cứu mà có một mẫu là mô tả mà ngay đầu nghiên cứu mà có nhiều mẫu ít nhất là ở hai mẫu đó đi là thì nó là 
trời cái điểm thứ hai đó cái khác biệt của mô tả phân tích là, là do cái gì, gì? Là do cái do cái tâm muốn của mình là mình qua cái nghiên cứu cũng biết được cái gì đây mình muốn nắm được cái gì đây thì theo mong muốn của mình mà mình sẽ làm là mô tả hay phân tích bây giờ thí dụ như là là phần là trung trực trung trực rồi trung trực phải không dạ em nghe rồi rồi bây giờ thí dụ như mình nghiên cứu một vấn đề gì trong lớp đi ví dụ nghiên cứu về tình hình cận thị trong lớp cho đơn giản thì sao nghiên cứu người ta muốn biết cái gì sao nghiên cứu thì trực muốn biết cái gì dạ tí tí lại bị cận thị trong lớp bao nhiêu ok đó cái đó là trong nghiên cứu bất kỳ người nào người ta cũng muốn biết người ta phải trả lời được đó tỷ lệ của cái bệnh đó mình nghiên cứu nó là bao nhiêu bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần ngàn nha dạ. sau khi biết được cái tỷ lệ đó thì người ta muốn biết thêm cái cái bệnh này đó nó liên quan tới cái gì nguyên quan tới những gì liên quan thì nó có ba cái thành phần liên quan một là liên quan tới hu hu là ai đó tiếng anh là ai đó tức là đối tượng đó tức là cận thị này nè ví dụ đối tượng là nam cận thị nhiều hay nữ cận thị nhiều ở trong lớp mình ví dụ vậy đó hu liên quan tới que người cận thị này là người, người ở cần thơ hay người mấy tỉnh người sống ở nông thôn hay người sống thành thị ha cận thị này nó liên quan tới quen là quen là khi nào á nó cận người nào à được mấy năm rồi hiện giờ ha được mấy năm thì nó diễn tiến sao sao thế dụ vậy ha nó liên quan tới hu hay quen ha đó thành ra cái cái uh, nghiên cứu nào bất kỳ nghiên cứu nào người ta cũng muốn biết được điều đó một là tỷ lệ bệnh thứ hai là hu quê quen như thế nào liên quan tới hu quê quen như thế nào thì nếu mình mong muốn chỉ vậy đó thì cái đó mình sẽ làm mô tả nha yeah. yeah. còn nếu mình muốn biết được sâu hơn muốn biết được nguyên nhân của cận thị thì mình phải, thì mình phải làm tới phân tích à, yeah. Đó, là nên do đó là uh, mình nhớ tùy theo cái mong muốn của mình nếu mà mong muốn chỉ biết cái về cái tỷ lệ bệnh với cái liên quan tới hu quay quen thì nó gọi là cái thực trạng hoặc cái hiện trạng hiện trạng của vấn đề thì anh làm mô tả còn nếu anh muốn biết sâu hơn anh muốn uh, biết là nguyên nhân của vấn đề nó là cái gì thì anh sẽ làm phân tích Và lý do là sao lý do là tại vì trong nghiên cứu phân tích người ta có quyền người ta sử dụng những cái phép kiểm định những cái phép thống kê để người ta kiểm định để người ta coi cái nguyên nhân của vấn đề là cái gì ha ha là trong cái mối quan hệ này thì coi như thế nào ví dụ như ta nói là à coi cái nguyên nhân của nhiễm covid là cái gì đâu là yếu tố nguy cơ là ở để bị nhiễm covid thế dù vậy ta thì anh phải ra anh phải làm là nghiên cứu phân tích thì nó mới ra nha yeah. còn nghiên cứu mô tả anh nó chỉ cho biết là à tỷ lệ nhiễm covid hiện nay là sao ha rồi ai dễ bị nhiễm người đó sống ở đâu rồi có tiếp xúc gần tiếp xúc xa gì không rồi vậy thôi thì cái đó là mô tả còn anh muốn biết là a à, lý do làm sao người này nhiễm người kia không nhiễm người nọ nhiễm như dân thì không biết muốn biết muốn biết là lý do đó thì mình phải làm tới phân tích nha đó thành ra đến đó là hai cái thành ra là hai cái điểm là uh, khác biệt cơ bản à, còn mấy cái điểm nhỏ khác thì mình không nói hai điểm nữa là mình phải nhớ là một là mô tả thì chỉ có một mẫu không phân tích là từ hai mẫu trở lên thứ hai là mô tả là chỉ cho mình biết cái thực trạng thôi ha cái thực trạng ha nhưng mà phân tích có thể cho anh biết được nguyên nhân và yếu tố nguy cơ nha rồi từ chỗ biết được nguyên nhân yếu tố nguy cơ thì nó có thể là can thiệp cho nguyên nhân can thiệp cho yếu tố nguy cơ ha thì để lúc đó là mình làm cái đó là người ta gọi là nghiên cứu can thiệp nó có ba cái bước nghiên cứu là nghiên cứu mô tả nghiên cứu phân tích nghiên cứu can thiệp nha và dĩ nhiên là là mô tả là dễ nhất phân tích là khó hơn và có những can thiệp là khó nhất và bây giờ bây giờ nói sâu thêm về nghiên cứu mô tả hay trong nghiên cứu mô tả đó thì mình thấy đó ở trên màn hình mình thấy là nghiên cứu mô tả là nó có hai cái loại thiết kế là thiết kế là dự kiến cá thể À, thiết kế là dự kiến là quân thể Thì lắm mình có đi cộng đồng chưa ta lớp trưởng dạ chưa thầy ơi. lớp phó chưa đi cộng đồng à ừ. thì chương trình là chương trình 
quyết định tới đây mình sẽ đi cộng đồng nếu mà yên ổn ha. thì đi cộng đồng là sao có hay là à, ví dụ như bữa nay lớp mình đã được phân à, xuống đi cộng đồng à, đi xuống một xã thôi bây giờ mình nghiên cứu về covid à, nghiên cứu về tình hình à, là tình hình phòng chống covid à, tại xã áp yeah. thì có thể người ta phân ra à bây giờ mỗi người thì là phải vô phỏng vấn ở dù khoảng năm hộ gia đình là, là phỏng vấn người, người, người đại diện của họ chủ hộ đó. Đó. rồi xong rồi mình xong hết buổi thì mình đi về gom lại hết rồi mình thu hết cả đó mình là khoảng mấy hai trăm một câu hỏi từ mấy trăm triệu với tầm mấy nhập liệu rồi sau đó mình phân tích thì cái này là cái cái này là như vậy đó thì cái này mình là lấy mình lấy dữ kiện là cá thể mà trong cái đồ thấy nó có hai loại là dữ kiện cá thể và dữ kiện quân thể dữ kiện cá thể có nghĩa là cách mình thu thập mặc dù là mình vô lại cái mấy cái mẫu thì mình nghĩ, mình nghĩ là nó là quân thể thì đúng ở đây là muốn nói là cách thu thập số liệu à, mình mình đi mình phải đi từng nhà mình hỏi từng người phỏng vấn từng người cảm vào khám bệnh từng người chứ tức là từng cá thể lấy số liệu của từng cá thể thành ra nó thuộc về dữ kiện cá thể còn thế nào là giờ thế nào là dữ kiện quân thể thì trong màn hình nó thấy đó, một cái dữ kiện nó quần thể là nó rất nổi tiếng là cái nghi của tương quan tương quan là gì à tương quan là tương quan giữa cái um, trong tài liệu mình nó tương quan là tương quan giữa cái phơi nhiễm và bệnh ngoài bắc gọi là phơi nhiễm nhưng mà trong nam mình gọi hay là ổ hay gọi là tiếp xúc tương quan giữa tiếp xúc và bệnh phơi nhiễm và bệnh hay là nói chung là tương quan giữa nhân và quả nha ví dụ như giữa hút thuốc lá và ung thư phổi thì hút thuốc lá ta coi là nhân cũng được hỏi bao nhiêu là quả hay hút thuốc lá là phơi nhiễm à, hút thuốc lá là tiếp xúc là phơi nhiễm là nhân còn ung thư phổi là quả là bệnh nha à, tương quan là vậy tương quan là ví dụ như là nghiên cứu tương quan là nghiên cứu người ta không phải đi từng nhà là hỏi từng người tại vì người ta, người ta lấy dữ kiện quần thể mà à, người ta sẽ là lấy ví dụ như là người ta lấy à ví dụ như Việt Nam giờ tổ chức y tế thế giới người ta nói ông Việt Nam làm ơn, ơn cho tôi là một vài số liệu này đi thì ta lấy số liệu chung của cả nước ha kêu mày cho tôi vài số liệu này anh Pháp mỗi nước là cho tôi dùng hỏi vài số liệu này thì sau đó người ta sẽ vẽ trên biểu đồ thì lúc đó người ta coi coi cái thuốc lá có liên quan đến ung thư phổi hay không ví dụ vậy đó cái đó là những cuộc tương quan lấy gì kiện của quân thể nên như đó là đa phần ở cái cuốn mình là lấy dữ gì mà cá thể có nghĩa là mình phải đi từ nhà để hỏi từng người nha yeah. thì đó thì bây giờ mình thấy là trong cái dữ kiện cá thể nó có ba cái loại thiết kế là ca bệnh loại ca bệnh và các ngang mô tả phải không thì bên này có các ngang mô tả bên kia là có các ngang phân tích ở giữa đó nghiên cứu phân tích thì nó có đoàn hệ bệnh chứng và các ngang phân tích như vậy hai cái này đó, hai cái thiết kế này là là nó giống nhau ở chỗ là các ngang nó đều là chỉ các ngang hết nhưng mà nó khác nhau cái một bên là mô tả một bên là phân tích à, khác nhau về đặc điểm của mô tả phân tích tức là các ngang mô tả thì có một mẫu lớn thôi còn các ngang phân tích là là có nhiều mẫu ở đây mình so sánh nhau như vậy các ngang là gì các ngang là một nghiên cứu mà người ta tiến hành ở cái, ngay cái thời điểm hiện tại ngay khoảng thời gian hiện tại thí dụ như bữa nay là bữa nay lớp mình đi cộng đồng nè à, thì nghiên cứu mình được tiến hành ngay bữa nay nè vậy là nghiên cứu đó gọi là cắt ngang Chà. như vậy ngược với cắt ngang thì chúng ta sẽ thấy là nó có một loại nghiên cứu ngược cắt ngang đó đây sẽ đồ đó ta thấy là nghiên cứu cắt dọc à. đó đây sẽ đồ này nè cắt dọc Chà. thật ra cái này là cách mà người ta thiết kế sơ đồ thôi chứ thật ra và các thiết kế, các thiết kế thì nó cũng thiết kế thì nó cũng như nhau thôi nhưng mà cách là bố trí nó khác thì đó thì nghiên cứu các ngang các dọc tức là các ngang là ngay thời điểm hiện tại thì như vậy là là các dọc là cái thành ra các ngang nó chia các dọc ở làm hai khúc khúc mà bữa nay là các ngang nhưng mà khúc hôm qua trở về trước là chuyện của quá khứ rồi chuyện đã xảy ra rồi ta gọi là hồi cứu còn cái cái chuyện ngày mai trở đi thì nó gọi là tiên cứu đó mình thấy xem đi đâu đó nó hồi cứu tiên cứu các ngang các dọc là hồi cứu tiên cứu nha rồi đó, đó là sơ đồ này thì mình thấy là đó 
thì bây giờ bên này có các năng mô tả bên này có các năng phân tích ví dụ như bữa nay đó mình đi xuống một xã nào đi nha mình làm cái uh, nghiên cứu về kiến thức thực hành là phòng chống covid của người dân thì ví dụ như mình uh, xuống uh, xã A nào đó yeah. thì mình lấy uh, cả lớp mỗi người uh, audio năm nhà phỏng vấn năm nhà như lấy số lượng năm nhà về cả lớp gom lại là được uh, chắc là năm sáu trăm mẫu thôi đó đầu là mình đó vậy là nghiên cứu mà là nghiên cứu cắt ngang mô tả thì đầu tiên là mình mô tả trên một mẫu chung là khu ga xã nha hai cái xã mình mô tả cái xã này là kiến thức phòng chống covid là sao ha kiến thức bao nhiêu phần trăm là tốt bao nhiêu phần trăm là xấu và thực hành phòng chống covid là bao nhiêu phần trăm là đúng bao nhiêu phần trăm là sai như vậy sau khi là mình có cái số liệu thì kiến thức thực hành của cả một xã đó. thì cái đó là số liệu này đó nó là các ngang mô tả đó thì bây giờ mình muốn so sánh cái gì trong xã này thành ra là có năm ấp mình muốn so sánh coi kiến thức ấp nào tốt hơn thực hành ấp nào tốt hơn thì mình mới chia cái xã này ra theo ấp thì mình so sánh kiến thức thực hành giữa các ấp này với nhau thì lúc mà chia nhỏ ra ấp để so sánh thì nó phân tích đó là các ngang phân tích do đó người ta hay phối hợp là các ngang mô tả đi trước sau đó sau đó là các ngang phân tích các ngang mô tả trên một mẫu chung mẫu lớn rồi sau đó, lớn người ta so sánh những đặc điểm nhau thì, thì cái đó là phân tích bây giờ đó là nó mình sẽ thấy thấy một bộ thiết kế người ta thường làm nó ghi là các ngang mô tả và phân tích có nghĩa là người ta phối hợp giữa các ngang mô tả với các ngang phân tích mô tả đi trước rồi, rồi sau đó là phân tích đi sau nha mình hiểu ý vậy rồi bây giờ một cái loại một loại thiết kế nghiên cứu nữa là thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu nghiên cứu ca bệnh và loại ca bệnh nhưng ca bệnh loại ca bệnh này sao là mình nói là cái à, à, thí dụ như mình thí dụ thí dụ năm mình nói về HIV đây thì à, HIV à, thế giới người ta phát hiện đầu tiên vào năm 1981 ở Mỹ ở Los Angeles của Mỹ à, Los Angeles là À, thủ đô của là thủ đô của là bang Cali, hoặc nga của mỹ nơi mà đông người việt sống nhất ở mỹ là ở Cali. thì vào năm tám này ở ở viện trường đại học y của Lod, người ta có tiếp nhận một là một ca bệnh ca bệnh này vào viện mà với tình trạng mà rất là nặng và sau đó một thời gian không lâu sau thì ca bệnh này chết là coi như là à, ca bệnh này chết thì cái bệnh này bệnh rất là nặng nhưng mà cái 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 diện trường này nó nó nói cái bệnh này là có ba cái đặc điểm lớn này một là đây là một cái bd ha à, bd ồ, ồ, bd là sao ta à, bd là đậm tính phân bd là đậm tính liên ái và đậm tính nam còn còn đồng tính nữ nữa là lép đúng không ok thì đó ở đồng tính nam nam thì à, các bệnh này có ba điểm một là bd hai là bị một cái uh, hai là một là bị một cái viêm phổi rất là nặng ha mà khi uh, người ta thử cái dịch đó, hô hấp đó, thì người ta phát hiện là bị một cái loại nó tên là nó bị một con là vi trùng nó tên là nemosis carini con này là ở trong vi sinh mình không uh, ở vi sinh mình không có học tại vì vi sinh mình chỉ học là chỉ học là vi sinh thường thôi nhưng con này nó trong cái giới mà những đồ cơ hội tức là được y danh xét những đồ cơ hội có nghĩa là những con uh, những con vi khuẩn đó, những, những con vi sinh vật đó, nó không có khả năng nó gây bệnh được ở những bình người bình thường mà chỉ nhân cơ hội người ta bị suy giảm dịch thì nó mới gây bệnh được nó nằm trong giống như những cơ hội thành ra nên giá thì diện trường này nghĩ là cái, cái ca này là bị tình trạng suy giảm dịch thì mới cho đi thử miễn dịch thì rõ ràng là miễn dịch rất là giảm à, à, tế bào CD4 là ồ, rất là giảm à, à, tóm lại là coi như là ca bệnh này có 3 điểm chính một là BD, hai là nhiễm trùng cơ hội và ba là giảm miễn dịch thì vào thời điểm này đó, thì coi như là nói ra thì ai cũng chẩn đoán liền là HIVS nhưng mà thời điểm năm 1881 thì đây là một ca bệnh lạ không những của Mỹ thôi mà của cả thế giới người ta chưa biết cái sự xuất hiện của HIV nhưng mà lúc đó mà Mỹ nó có cái nó có kiểu là báo bệnh rất là hay à, không phải đi Covid của Trung Quốc nó giấu bệnh dở nó dở đợi ở Vũ Hán rồi bắt đầu nó mới báo bệnh còn ở Mỹ là ngay ca đầu tiên là nó đã báo 
luôn nè nó như là một bình báo định tên tâm cc là trung tâm kiểm soát bệnh tật của mỹ á chúng ta là hàng đầu thế giới nó nói là bây giờ tôi có một ca bệnh này là lạ quá có thể là bệnh mới xuất hiện một cái dạng bệnh mới xuất hiện thì ok thì sao đó là trung tâm cc này trung tâm này nó rất là giỏi gồm đầy đủ các tờ, các chuyên gia đủ các lãnh vực cộng đồng lâm sàng rồi hết thì nó cử một nhóm chuyên gia xuống nó coi ca này thì sau khi coi sau ca xong thì nó cũng thống nhất là đó ca này có mặt là có ba đặc điểm rồi là bị đi chiếm trùng cơ hội giờ sẽ giảm dịch báo động cả nước mỹ tất cả các bạn báo động cho tất cả các bang nước mỹ nó mấy anh mà nếu mà thấy một dòng bệnh tương tự thì báo về liền chúng tôi thì như vậy là chỉ trong vòng một tháng đi các nơi nó báo về cho trung tâm này có uh, uh, tới mấy chục ca bệnh thì những ca bệnh đó là có đặc điểm chung là đều là BDS hay là lúc đầu người ta chưa có cái từ là bệnh S đó, HIVS đó. lúc đó người ta tưởng là bệnh riêng của BD bệnh đặc sản của BD thì lúc đó thế giới mới đặt cái tên nó là RERID ha nó dịch ra là có là suy giảm miễn dịch liên quan tới R là gây gây ha là mấy anh BD nhưng mà nhưng mà sau đó người ta thấy có những người không phải gây cũng bị Thế nên mới đổi tên là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là S S đó giờ uh, ở trở lại cái này thì mình thấy uh, ở trở lại sơ đồ này mình thấy rõ ràng đó là như vậy là lúc mà trung tâm uh, cái viện trường này á viện trường y đại học y của Los Angeles nó nó báo cáo ca bệnh này về cho CDC để nhờ xuống em trợ tiếp thì nó báo cáo rất là chi tiết về ba cái đặc điểm hôn về quen là của ca này ca này hôn là đối tượng này là sao 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 nó mô tả kỹ đối tượng này tên tuổi que là đối tượng này ở đâu à, sống ở đâu à, đi tới đi lui ở đâu như giống như kiểu mà truy vết covid ha à, tiếp xúc gần đi xuống xa gì đó quen quen là tên này bị bệnh từ nào có triệu chứng từ nào lâu rồi à, lâu mau rồi và diễn tiến rồi sao nó báo cáo rất là kỹ hu quen quen thì như vậy là cái hiện trường này nó đã làm màu một nghiên cứu mô tả mà tên của thiết kế là báo cáo ca bệnh và sau khi là các nơi là báo cáo về trung tâm cc là mấy chục ca nó trung tâm cc này nó tổng hợp mấy chục ca lại nó mới báo cáo cho khu tổ chức y tế giới thì vậy trung tâm cc này đã làm một nghiên cứu mô tả với cái tên thiết kế là báo cáo lọt ca bệnh là mình thấy trong sơ đồ rồi là nó báo cáo ca bệnh với là ca bệnh là thấy nó đơn giản chứ nó rất là hay có thể giúp cho người ta là phát hiện ra bệnh mới mà nào nói mai mốt mình về làm việc mình thấy được một ca bệnh lạ rồi cứ báo cáo cực kỹ cái hồ quê quen ha là được là lúc đó là có thể là mình sẽ được vinh danh là đã phát hiện ra bệnh mới rồi, rồi tóm lại là trong uh, uh, cái sơ đồ này đó mình chỉ còn có hai cái nghiên uh, hai thiết kế nghiên cứu thôi là đoàn thể bệnh chứng là ở lỡ nghiên cứu phân tích à, chỉ còn hai cái đoàn hệ bệnh chứng nha rồi thì, 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 thì thế nào là đoàn hệ bệnh chứng thì thôi bây giờ rồi ừ, ở thời ra buổi tới